안녕하세요 저렴하게 살수 있는 양미리는 이렇게 요리해 보세요 흔한 양미리 조림보다 특별한 별미 요리가 완성됩니다 시장에서 양미리 한두름을 사왔어요 한두름에 20마리가 달려 있는데 그 중에서 10마리만 사용합니다 양미리는 꼬리, 머리, 지느러미를 손질해 주세요 흐르는 물로 씻어냅니다 키친타올로 물기를 닦아주세요 양미리를 반으로 자릅니다 한입 크기로 만들고 싶다면 3등분해도 좋아요 씻은 청경채는 지저분한 밑동 자르고 반으로 자릅니다 너무 큰 청경채는 4등분하면 먹기 편할 거예요 파, 청양고추, 홍고추를 작게 썰어주세요 매운맛을 좋아하는 정도에 따라 청양고추 양을 조절합니다 깻잎은 줄기를 잘라내고 채 썰어주세요 다진 마늘 반큰술, 설탕 반큰술, 고춧가루 한큰술, 진간장 한큰술, 식초 한큰술, 참기름 한큰술, 물엿 한큰술, 고추장 듬뿍 한큰술, 깨 한큰술 넣고 섞어주세요 생강청 6분의 1큰술, 파, 고추 넣고 섞으면 양념 만들기 끝! 생강청이 없다면 생강가루나 다진 생강 조금 넣어주세요 생강이 들어가면 비린내가 잡히고 향이 고급스러워집니다 튀김가루 150g, 탄산수 250ml 넣고 반죽을 만듭니다 봉지에 양미리, 튀김가루 한큰술 반 넣고 흔들어주세요 양미리 겉에 튀김가루를 씻고 간편하면서 깔끔하게 묻힐 수 있어요 식용유가 예열되면 양미리에 반죽 묻힙니다 양미리 넣고 중불로 노릇하게 튀겨내세요 센 불로 튀기면 양미리는 익지 않고 겉만 탈수 있어요 중불로 노릇하게 튀겨내면 속이 아주 잘 익습니다 팬에 식용유 한 큰술, 다진 마늘 반 큰술 넣고 센 불로 켭니다 볶다 보면 팬이 달궈지면서 지글지글 소리가 나기 시작할 거예요 바로 청경채 넣습니다 30초 볶은 뒤 진간장 한 큰술, 굴소스 반 큰술 넣고 볶아주세요 30초 정도 볶으면 되는데 완전히 익은 청경채를 좋아한다면 더 볶아내도 좋습니다 접시에 청경채를 담습니다 위에 양미리 튀김 올려주세요 양념 올립니다 가운데 깻잎 올리면 오늘 요리 끝! 청경채, 양미리 튀김, 깻잎을 함께 먹으면 아주 맛있어요 청경채 양미리 튀김 레시피는 여기까지 시청해주셔서 감사합니다 다음에 또 만나요